aangraan voorig, lekker, tot sy lof en tot sy ere. Laas week het die elektriciteit ons weggehou en uit mekaar uitgehou. En vanmorgen, terwijl ek klaarmaak en rechtmaak, toe voel het vir my asof dit amper een jaar was as dit met mekaar was. Dit is hoe erg het is en dit is hoe makkelijk ons mekaar kan mis as ons in mekaar gereeld sien nie. Nou, laas week was eindelijk vadersdag. En toe mis ons dit nou. Maar so baie, baie, baie geluk aan al die vaders. Was toe restaurant nie, ek sê te laat nie, het gaan nie oor die dag nie. Een dag sê zero. Het is jylle wat jy sê wat alles sê. Baie, baie, baie geluk aan al die vaders. En van my kant af, nou oorspronkelijk is ek een ambachtsman. Boyle Meike. Ek kom van constructie af en nog by heavy, wiekor, wiekor, doorbeil, heavy engineering, my appieship gedoen. So ek ken plating, ek ken developing, ek ken koking, ek ken riveting. Hoe maat, hoe maat, gaan nou weet waarvan ek praat. Die ander denk ek vloek hulle nou. Maar, eh, Ek dink elke dag hoe omstandighede net nie geverander het nie. En ook in besonder aan die Zuid-Afrikaanse omstandigheid. Daarom wil ek groot respect betoon aan al die baas. Wat onder al die moeilike omstandighede moet werk en moet aangaan. En met respect en onder al die mamas wat werk, Ek dink as u vir een dag saam met die paas werk toe moet gaan, gaan u julle totaal anders behandel van daaraf. Totaal ander liefde en omgegee om te sien die omstandighede en te hoor wat maak hulle deur en wat gaan hulle deur. Papas, so baie dankie vir julle vasthou, so baie dankie vir julle aanhou, so dankie vir julle moed hou, en dan so baie dankie as julle by die huiskomst daar nog een glimlach, op die gezichte, mag julle geseend wees, ons waardeer julle, en laat dan my nie toe om daarom, baie, baie, baie mooi vreese dankie te sê, vir laas zondagse groot bederf, wat julle vir my gebring het, jene, baie, 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 baie dankie, jylle het vir my vir meer as een winter voorsien. So baie dankie, ek waardeer het oprecht en mag een dubbele, dubbele mate oor jylle elke keer kom. Ontvang het tot sy lof en tot sy eer. Maar vanmorgen, wat te voorig om een vader in die hemel te mag hee. En daarom gaan ek vanmorgen oor hom praat. En bykie so bykie aandag aan hom gee en besef ek vanmorgen teen oor wat ek mee hier begin is dat met so man nie deur sy handvat sal te vat en net so klein bykie oop te maak. En ek dink ek gaan het self achterkom as ons begin praat. So stuit neer en dat soos het verder vat by bergpredikasie sonder aande, so terloops, so in schoolvakantie, en ek was op straat, jy sê herinner, as jy vanavond, bergpredikasie, en ek was nog al recht van vanavond, want in elk geval, so ons gaan eerst anders die skole weer begin aan mee, maar as ons dan verder hierdie saak daar vat, daarom gaan ek nou vanmorgen met, vir u lees, wel uit Matthies 6, Matthies 6, eerst wil ek maar net van die negende vers af lees, maar ek dink toch, Toe ek nou die hele skrif lees, hoe mooi die goed saamwerk, gaan ek maar vir u al die versies lees. So kom ons lees saam en ons geniet het saam. Dis Jesus Christus, ja vir so self, wat hier praat, hy self deel met hulle, Matthies het net neergepen, maar 
is, is die Seen van God wat self hier praat. Hy sê, pas op dat jullie nie jylle liefdadigheid voor die mense bewys om dier hulle gesien te word nie. Anders het jylle geen loon by jylle vader wat in die jimmele is nie. Het is baie belangrijk, ek sê net, dan weet nie my probleem net vir u daarop aandacht te gee, dat hy praat van meervoud, jimmele, baie belangrijk om kennis te neem daarvan. Vers 2, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moet nie een trompet voor jou blaas, soos die gefeistes in die synagoges, en op die straat te doen, dat hulle dier mense geëer word nie, voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet, wat jou rechterhand doen nie, so dat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, wat nou hier, en jou vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinstes nie, nou mooi luister hier, want hulle hou daarvan, om in die synagoges en op die hoeken van die straten te staan en bid, en om dier mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou vader, wat in die verborgene is. En jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie een eidere herhaling van woorde, soos die heidene nie. Baie belangrijk, met die na luister wat hy sê, een eitele herhaling van woorde soos die eite nie, want hulle denk, dat hulle dier al baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle vader weet, wat julle nodig het, voordat julle hom vraag voor het verder is. Dit is uiterst belangrijk, om kennis te neem, dat het gaan nie oor een klomp herhaling van woorde nie. Dit gaan nie oor, dat ander moet hoor, ek bid nie. Maar hoor mooi, hy sê, jylle vader, weet, wat jylle nodig het, voordat jylle hom vraag. Dit beteken, jy moet nou mooi luister, dit gaan nie oor een gebed nie. Dit gaan oor een behoefte wat die vader het, wat vervul moet word. want het gaan oor, hy sê, hy wat in die verborgen sien, sal kennis neem, en dan sal hy in die openbaar, jou vergelde. Dit beteken by, as ek het so mag stel, godsdienstige implikatie, en traditionele raad en leiding, het ons tot in een baie groot mate nie die correcte concept of siening oor gebed nie. En wanneer ons toelaat dat sy heilige gees vir een van my dit oopmaak en oopreek, dan gaan dit beteken dat ons meer in die vervulling van sy hart 
gaan manifesteren. En je moet verstaan hoe meer in ek in sy vervulling kom, hoe meer word ek in jy gezien. Met andere woorden, hoe meer antwoord op gebed is daar. Mag ik vanmorgen in hierdie plek vraag, wie verlang, of ik denk dit is niet normaal, allemaal gaan de land opsteken, dat elke gebed wat jij bent, die er God geantwoord moet worden. Ja. En dus is logica en, en, en dus wat ons verlang en dus wat ons begeer. Maar kom er vekken, is hier een vraag, hoe komt er bij van ons gebieden niet geantwoord nie? Daar moet reden wees, iets moet die reg wees nie. Maar nou kom jou van so Jesus Christus en hy gee nou een voorbeeld. En hoor nou wat sê hy? Hy sê, so moet jylle dan bid. Nou begin hy. Onse Vader wat in die jimmele, meer fout weer, baie bekend, baie belangrijk, is, hoor nou wat sê hy, maak een stelling, Laat die naam geheilig word. Met andere woorden, in die jimmele meer fout, op meer as een plek, meer as een realm. Laat die naam, wat ook al die naam, in die verschillende realms of jimmele is. Maar laat het geheilig word. Met andere woorden, laat hier die naam uitstaan. Eén kant wees, voor alle andere namen. Geheilig word. Hoor een mooi vers 10. Dan sê hy, Laat u koninkryk kom. Met andere woorden, dit wat u beplan het, dit wat u is, dit wat in u is, laat het manifesteer. As jy, laat u wil geskiet. Met andere woorden, tot vervulling kom, dat het bereik word. Soos word nou mooi, Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Laat ek net gauw hier iets sê. Ek dink dit is tel geestelike logika om vanmorgen baie nuchter in ons eie wees en met ons self te wees, eerlijk erkenbaar, en dan net te besef, as die koninkryk soos hy in die jimmel manifesteer, hier op aarde moet manifesteer, gaan dinge hier op aarde radikaal anders wees, as wat het heiliglik is. Dit beteken dan by geestelike praktische implikatie, dat daar nie recht gebid word nie. Dit beteken, dat daar is een geestelike actie wat nog onvervuld is of wat nog nie correct is nie. Nou wanneer ons hier na die skrifverse luister, dan kom ons achter hoeveel gebrek daar wel is. Soos in die hemel, net so ook op die aarde Ek net nog een ding sê en dan sal ek verder lees. Ek wil nie moet vanmorgen snap, hoor net hierdie ding, vat hierdie ding wat ek nou vir jou sê. In die jimmel is ons vader. En hoor nou mooi, ons vader het een radikale, boonatuurlijke plan en wil en begeerte moet elkeen van ons wat hier sit. En hoor nou wat ek vir jy sê, by hom is daar een verlande, dat soos dit by hom is, 
dat het hier van vandaag af binnen en elk een van ons moet begin mannen vestien. Wie verlangt dit? Wie gloeit het? Wie hoor wat ik zei? Zo, en dus deel van die opleiding. Wat jullie doen, wanneer jullie met jullie vader praat, moet jullie dit op hier die manier doen, zodat so dit wat daar boer binnen en om is, losgelaten kan worden. Wie verlang vanmorgen, als je een naam te nader, en dan ervaar je hem maar los. En hij maakt vrij. En hij manifesteert wat hij in die hemel verlangt. Kom ik vereenvoudigen. Is vaders wat hij zegt. En, 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 en dit is nog niet. Uh, 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 ik zou niet kritiseren die. Ik zou het proberen zo. Is vaders wat zien ze? En hierdie vaders is zekere verlangens voor hy seens. En hierdie vaders, en baie van hierdie vaders, sal hulle bloed gee, so die verlangens, die begeertes wat reed, sal manifesteer en kan een werkelijkheid word so graag. En ek geloof dat as u wat vaders is, die alleen vermoeg besit het, om het te laat zeven, zo so ik verzeker dat al gelaat zeven. Maar zo so is die vader in die jammer. En hier zei zij, hij is zien, hier is een manier, en als jullie hier die manier recht doen, geef jullie jullie vader in die jammer, mag, gezag. In de vrijmoedigheid om in jelle te doen wat hij graag in jelle en dier jelle wil doen en wil zien hoe werkt het in jelle en dier jelle. Mag ik vragen wie verlangt dit? Wie begeert het? Ik denk dat het is coöperatief bij ons allemaal. En nou hoor nou wat, gaan hy aan, ek besef ons gaan nie vanmorgen by al hierdie goede uitkom nie, maar ek gaan net so ver sy geest my toelaat. Gee ons vandaag ons dagelijkse broer, en dan sê vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die boos, en vir baie jare die die sinnetje baie by my uh, vraag is gevraagd en ik kon jullie goed niet verstaan nie, tot ze geest het my nou mooi opgemaakt het, en ek uh, hierdie ding baie mooi uh, verstaan, want ik kon niet denken hoe kan mijn vader mij een verzoeking leiden? Ja, ja. Maar sê, en lei ons een verzoeking nie, maar verlos ons van die bose, hy dit vir my opgemaakt, sal later al praat, want aan u behoort die koninkrijk, in die kracht, in die heerlijkheid, tot een eeuwigheid. Dat betekent dat alles wat hier geleerd wordt, gebed wordt, wat gebed moet worden, wat ik voor jullie voorgeef, waar je jullie meer moet in worden, alles behoort eindelijk aan hom. En als dit alles manifesteert, wordt hij verheerlijk. En jelle, wat dan zijn koninkrijk is, blij tot een eeuwigheid. Is dat niet kostbaar? Nie? Ik lees weer verder. Wat is jelle die mensen de oortredingen vergeven? Zal jelle jammer onze vader jelle ook vergeven? Maar als jelle die mensen de oortredingen niet vergeven, nie, zal jelle vader jelle oortredingen ook niet vergeven. Nie. En wanneer jelle vast. Maar die lang gezichten trekken, zoals die gefeinst is niet. 
wat hulle mismaak hulle gezichte, so dat dit die mense gesien kan word, dat hulle vast, verwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy vast, salf jou hoof, was jou gezicht, so dat jy nie die mense laat sien, dat jy vast sien, maar jou vader, wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Is die woord nie kostbaar nie. Is dan, vir my, as ek so begin lees, dan kan ek van tyd vergeet, en ek kan van alles vergeet, en dan begeer ek om net aan te hou, en aan te hou, en aan te hou, en nie op te hou nie. Vanmorgen, alle lof, en alle ere, aan die God van die jimmel en die aarde, wat u en my vader is. Besef u vanmorgen wat te voorig, het ons allemaal om so vader te kan ken, en so vader te mag hee. Hy sê hier in Hebrews 1, hier by die derde vers, hy sê hy dra alle dinge dier die woord van sy kracht. Met alle woorde, hy dier sy woord geskip, en sy woord en alles wat hy geskip het, word dier sy woord in stand gehou. Hy sê alles sal kom en alles sal gaan, en vir tot net gaan, maar sy woord sal bly, tot in alle ewig. Wat een vader. Wat een voorrecht om vanmorgen so vader in verhouding mee te kan staan. En om te kan ken en wat een voorrecht om vanmorgen te kan besef hy het nie net alles geskip, hy is nie net hy weet nie net alles en hy ken nie net alles nie maar hy is ook boe natuurlijk alleen in beheer van alles. Laat my toe om vir u te sê, as hy nog nie gepraat het nie, het niemand nog gepraat nie. As hy nog nie iets gesê het nie, het niemand nog iets gesê nie. Sy woord is ja, en sy woord is amen, sy woord is absoluut en is totaal, totaal geheel en al die alleenige gezag. Wat my aan betref, wat sy woord aan betref, wat die jemel aan betref, gaan dit alles alleen oor die vader. Oor die vader wat in die jemel is. Recht dier die woord word hy geërken, word hy geëer, word hy geambit, en kom alle lof, kom alle dank, kom alle ere, heel eerste na hom toe. En hier kom sy seen, en hy kom gee vir u en vir my voorbeeld, en kom vir my en vir u leer, en u moet een mooie luister wat ek sê, so dat daar moet hom, een kan word. Hy sê, voordat jylle nog vraag, weet hy, wat jylle nodig het. En wanneer ons na sy seen kyk, en sy 3,5 jaar op hierdie planeet, en ons kyk na sy bediening wat hy gehaard het, sê sy seen, ek het niks gedoen, as ek nie eers gesien het, my vader doen dit nie. Met ander woorde, Hy het niemand wat lang was gezond gemaakt, wat blind was siende laat sien, as hy dit nie by die vader gesien het nie. Dit beteken, dat hy in totale contact, hoor jy wat ek sê, in totale contact, met die vader was, met ander woorde, soos dit in die jimmel gebeur, het dit dan net so ook op die aarde dierom gebeur. En nou gee hier vir my en vir u een voorbeeld, en met die voorbeeld kom ons dit duidelijk achter, is dit sy hart, so dat u en ek ook in so verhouding, 
mag in beweeg, so dat dier in my gemeenskap met hom, ook wat in die jimmel is, ook hier, mag, kan, en sal, gebeur. Jy moet mooi luister, hy sê, hier in Jakobus 4, die derde vers, hoor wat sê die derde vers, hy sê, jylle bid, en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. Sê die vers. En nou kom hy, en hy wil u in my deel maak, hy wil u in my tot besef bring, dat as jylle hierdie ding kan recht doen, en as jylle hierdie ding kan recht praat, en recht in ervaring, rechte verhouding staan, kan alles gebeur wat jylle vraag, soos dit in die hemel is, net so kan dit ook met jylle dan op die aarde wees, en nou begin hy, en hy begin hier te sê, onse vader, wat in die jimmele is, kan hy moet besef, hy is die skepper van alles, met ander woorde, die bybel praat vinnig van drie jimmele, daar is meer, maar maak ons gauw bekend van drie, en hy sê, vader wat in die jimmele is, ek wil hy moet besef dat hy het het geskep, hy is een beheer daarvan, en in een sekere sin, het hy die alleen recht daartoe, of het hy eindelijk die alleenige toegang daartoe, want hy sê, onse vader, wat in die jimmel is, en ek weet wat het gebeur, jy sê geel verduidelik, en my meer, dis nie net licht, dis nie net lewe nie, dis ook duisternis, en dis ook dood, en ons weet van Lucifer, wat in die jimmel uitgegooi was, en, 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 met ander woorde, en dan sê Thessalonicense ook, dat hier die wereld le, in die mag van die bose, wat deel uitmaak van die jimmele, en ek moet hierdie goed verstaan, maar wat baie belangrik is, u en ek nuchter moet verstaan, hy, u en my vader, is die skepper van elke jimmel, van elke realm, en dan nie net alleen dit nie, is hy ook in beheer, nie net alleen dit nie, is daar geen ander een, wat een groter gesag het, as wat hy het nie, of een groter mag het, as wat hy het nie, hy het die alleenige gesag, hy het die alleenige mag, en hy is totaal van alles, in beheer, baie belangrik, dat u en ek dus moet besef, hy die vader, en ek wil u met mooi luister, terwijl u en ek, dan besef, ongeacht, wat er hemel, en as hoor ek dat u dit moet leer, dat u moet weet, wat luister mooi, jou behoeftes, jou krisisse, leer verskillende jimmele, jy is gees, jy het siel, en jy bruine lichaam, net dit, beteken, daar is drie vlakke van verskillende behoeftes, wat jy mag hee, en al drie kom uit elk en sy eie bron, Jy het op al drie hierdie levensdele, het jy gins nodig, het jy voorsiening nodig, het jy onderneming nodig, sê jylle by my. Daarom is dit baie belangrik wat hy sê, onse vader, ongeacht wat er jimmel, ongeacht wat er krisis ongeacht die omstandigheid ongeacht die behoefte ek het een vader in elk 
elke hemel, in elke situatie, in elke realm. En nou wil ek nie deurgee, hy is baie vader, sê praat van een vader. Verstaan, is gees, Gods gees. Sê die wat my wil aanbid, moet my een gees, maar hy is in staat. Hy het geskep, hy is in beheer, hy het die maag, hy het die gezag. By my, bly hy die boon natuurlijke, die alfa, die omega, die begin en die einde, die lelie van die dale, maar hy is ook die blinke, moore ster, ongeacht die behoefte, ongeacht die omstandigheid, daar is niks, man, daar is niks, wat my God, my Vader, nie kan doen, nie. Hy sê, so daarom, moet jy in jou geest, alvorens, is baie belangrik hierdie, geen raad, geen leiding, is vaders, ons gebruik het om ons vir vaders, dat ons verheerlik om, voordat ek, gaan begin bid, dat my verstand, my hart, my geloof, my geest, in erkenning, of in eenheid moet kom, nou, gaan ek nie met sommer een vader praat nie. Maar ek gaan nou met die vader van die vaders praat. Hierdie vader, ongeacht my situasie, ongeacht my behoefte, of ongeacht my blijdskap, my vreugde, hy is in beheer. Hy is by machte. Baie belangrik, luister mooi, ek hoop nie, jy bid, net wanneer jy behoefte het nie. Ek geloof nie, dit is positief nie. Meermale is my gebed, lof, dankbaarheid, blijdskap, waardering, vreugde, want luister mooi, my ervaring met hom, is baie groter, as my krisisse, my sieninge uit sy hand, my gins uit sy hand, is baie groter, as probleme wat ek het, daarom, bly een loflied hom, gepaas, morgen, middag of aand, en wil ek saam met die besalme sê, laat alles wat asem het, hom loof, hom eer, en hom prijs, want daar is net niemand, soos hy nie, halleluja, besef dis, en dit gee my en jou, hierdie innerlijke blijdskap, Dit gee my en jou hierdie innerlijke vreugde, dit gee my en jou hierdie innerlijke vrijmoedigheid. Ek kan nou in my binnenkamer gaan en ek kan in een terrein, as ek het so mag noem, of realm of jimmel, kan ek ingaan met die oortuiging Ek het een vader wat by machte is. Ek het een vader wat in staat is. Ek het een vader wat homself een begeerte het wat vir my wil gee. Alles, luister nou mooi, wat ek in hom vraag. So belangrijk is dat ek moet verstaan ongeacht die jimmele ongeacht, die realm ongeacht, die toestand, ongeacht die probleem, vandag krij ek antwoord. Vandag word daar vir my voorsien, ek wil nou nie voorsien, maar snap nie mooi, dit beteken, dat voordat ek amtelijk begin, is hier 
al klaar op gewondenheid. Is hier al klaar een zekerheid? Ja, van Shua, Jezus. Geen hier die opdracht en is zo bij belangrijk. Ik word hem mooi met de visie. Is bij belangrijk als verschil tussen een opdracht geven en die opdracht uitvoer. Dat is een radicale verschil. Dat is nog een groot verschil. Een opdracht wat geontvang is, niet oor te dragen. Die een oor uitvoer. Opdracht oordra blij nog niet een onvervolde opdracht. En dit is die probleem waarmee die kennis van God en een baie, baie groot mate sit. Daar is te veel opdrachten wat ons blij herhaal. En, en, en die Engels het aanpas. Maar men van hulle wordt uitgevoerd. Hij zei niet, begin onze vader wat in die jemele is niet. Zie wat hij zei niet. Hij zei, denk wie regeer, wie beheer. Denk die verschillende situaties, crisis en problemen. Waarom je is en waarom kom je? En wie dat daar is een realen. Waarin hij is. Waarin hij regeert. En hij is er Op grond daarvan. Gaan die Heilige Geest. Jou en mij een oortuigen geven. Hoe om hem aan te spreken. Logica. Als ik ga voor een dankoffer, ga het woorden van lofies, namen van lof, namen van prijs. Waar is dit Christus is, ga naar mijn namen geven van gezag. Is bij mij. Zie iemand wat verstaan? Zo, so, en ik moet het verstaan. Het is een ding, hij zegt glad niet. Oh, jullie moeten het noemen, onze vader, maar ik heb je eens geleerd. Ons hele leven nog. Onze vader, wat in de hemel is, ons transfer niet die opdracht. Ons doen hem niet. Wat in wie is zijn naam in die hemel? Of in die realen waarom ik hem nodig heb. Dit, luister mooi. Pastor David, hij is nou bijzonder met die programmering uh, van elektronische werken en al die goed. En als ik nou uh, crisis heb. Oor ook zo'n soort gelijke ding, dan nader ik om als jouw elektronische boffen. Kom ik naar mijn vrouw toe, want als niemand een koos kan maken, zoals zij, ga ik definitief niet zien jouw elektronische boffen. Van wie mijn vrouw dan? Praat die gees met mij. En sê die gees van mij. Op wat een vlak. En op wat een naam. En op wat een titel. En op wat een jaarlijkheid. En op wat een heiligheid. Zie iemand wat hoor. Kan ik noemen. Kan ik zeggen. Hij zei. Met andere woorden, hij zei niet, jij moet achter mij aan zijn ons vader wat in die hemel is. Hij zei niet, kijk, wat er hemel, 
Dat is die vader van Jemele. Met andere woorden, kijk en kom achter. Waarin het je om nodig? En als de geest jou dan bevraagt, wat lijst je mooi? Die geest in die woord, die van mij en jou in, met de onuitsprekelijke te zeg, Waarom? Zodat so ik en jij een oprechtheid en heiligheid voor die, bij die vader mag uitkomen. Dank jij, laat die naam geheilig worden. Wat er naam? Die naam wat ik nodig heb om mijn zaak op te lossen. Met andere woorden, moet niet opdracht is herhaal niet. Je zit bij je voormannen en leiders hier. Ik groei je gaan happy wees als je veel werkers zijn. Gaan ze even pietpompjes en met dit doen. En pietpompjes gaan naar gaan ze even kussen en met dit doen. En kussen van Jan en met dit doen. En allemaal zin in jullie met dit doen, jullie met dit doen, maar niks wordt gedaan. Ja. Dat is precies wat in de geestwereld gebeurt. Dat is precies wat ik in de spieren doe. Voer. Die opdracht uit. Hij is niet die opdracht niet. Hij is die vervulling van die opdracht. Daarom zei jullie bid en jullie ontvang niet, omdat jullie verkeerd bid. Ik krijg die regies van wie mij toe naderen. Van wie mijn geloof, van wie mijn gemeenschap, van wie mijn en liefdes ervaring met hom en mijn behoefte maakt, de Heilige Geest aan mij open maakt, de Heilige Geest aan mij bekend, des wie hij is voor hier het probleem. Nou, zij vat die naam. Wat betekent naam? Gezag. Autoriteit. Beheer. Karakter en glom mij bij hom is geen ding onmogelijk nie. Daar is niks wat mijn God niet kan doen nie. Hij is een staat. Hij kan alles. Hij kan alles doen. Met andere woorden, laat die naam geheilig worden. Met andere woorden, vat dan dit wat die heilige geest je dan wil leren. En heilig dit. Zonder dit af. Want wat betekent heilig? Betekent een kan zit. Betekent afgezonder. Betekent ja, separate. Van dit. Als ik een voorbeeld ga je mag hier. Dit ga ik een voorbeeld die mag hier. Ik zeg nog maar komen, ik moet voor iemand uit oor uh, ziekte. Jouw eerste, ga niet toe, het is wat ik gereeld doen, ga ik aanroep, Java, Rafa. Wat Java, Rafa betekent, die God, wat gezond maakt. Oh, halleluja. Ik kan je voor jou indank. Ik kom niet nou met iets anders nie. Ik zie niet nou hoe vader wat in die hemel is. Maak voor mij gezond niet. Nee, hij is in die jammer. Ja. Waarvan ik zeg, oh, Java, Rafa, hij is er mooi, ik weet niet dit verstaan. Dit wat jij zijn naam vat en hoe jij zijn naam heilig wordt, dit zee. Wat is jouw geloof? Ja. Die naam wat je noemt. Sê jou geloof. En hij wordt net behaag dier geloof. Je bedoel zelf zes. Zonder geloof om om God te behaag. Want hij wil naar God te gaan. Moet geloven dat hij een beloner is. Van die wat ons zoekt. Met andere woorden. Die geloof. Wat ik loslaat. Trek Godse aandacht. In die oomlik als God zijn aandacht, die geloof getrek wordt, 
Can I give you guarantee? Saul did so weers. Wat in naam geheilig wordt. Ik ga aan. Laat u koninkrijk kom. Wie en wat is sy koninkrijk? Je kunt niet in gebed staan en nie seker wees. Is je koninkrijk of is je niet koninkrijk? Je hebt antwoord op je gebed nodig. En als je onzeker is, je koninkrijk is of niet koninkrijk is, nie, kan het, ik ga niet antwoord op je gebed krijgen. Want hij zei, laat je koninkrijk kom. Wat betekent dat? Kom, 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 hoor, nog gauw. Ach, je me nog niet een minuut. Ik weet, ik kan niet vanmorgen alles klaarmaken, nie, want het gaat te veel dan veel weer. Zo so, gaan kat. Laat je koninkrijk kom. Wat betekent dat? Dit betekent. Jij hebt je oor gegeven, omdat je geonderscheid wat de vader nader jij. Wie is hier die vader wat je nader? Waartoe is hij in staat? En je hebt zijn naam gekregen. Je hebt je oor gegeven aan zijn naam. En je erkent hier die naam is die naam voor alle anderen. Hier die naam is je oplossing van die probleem. En nu zeg je, laat dit. Bene mij, bene mij, bene mij, bene mij, beset niet hem. Met andere woorden, ik moet even iets dat zeggen. Ik moet niet dat de lachtelijk opvat die. Uit die mond van die zijgelen. God praat met meer van de rest wat jullie denken. En het gaat af wat ze gezindheid openbaar je nou. Het hangt af hoe ernstig snap je in die geest. Wat is bezig om te gebeuren. Wanneer ik in geword het met wat er helemaal mijn behoefte is. En die vader daarvan. En ik het in geword met die naam van hom om die behoefte te vervullen. Laat ik koninkrijk kom. Dan moet ik met andere woorden daartoe oorgeen. Zodat so dit van mij besit kan neem. Wat betekent dit? Die gebed geantwoord kan. Als jij niet oorgeen nie, kan die koninkrijk niet komen. Nie. Als die koninkrijk niet komt, nie, betekent het die gebed is niet geantwoord. Nie. Maar als die koninkrijk gekomen is, betekent het mijn ziel, mijn geest en mijn lichaam het ontvangen. En hier is een zekerheid wat zij. Ik geef je om wat ze onderzoek, wat ze die omstandigheid. Ik geef je om wat voel ik. Ik geef je om wat voel ik niet. Maar hier is een zekerheid. Die koninkrijk het gekomen. En die God van de hemel en van de aarde. Voorzien, hij is hier iemand wat hoor. Is hier iemand, wil iemand om die net een lof over en een dank over. Hij zei, zodat so jij met mij in kan worden. Dat ik kon een krijg kom. En ik voel ik geen stop bij nu. Ik wil ook jullie allemaal dit los spreken voor morgen. Een goddelijke koninkrijks ervaring. Dat het jouw geest nog nooit gebeleefd heeft. Nie. Dat God zijn heilige geest dit oor jou losmaakt. 
en dat jij die de heilige geest een vars ervaren een God belevenis gaan krijgen dat ze kunnen krijgen in jou en dier jou manifesteren en soos nog nooit soos nog nooit ek sê soos nog nooit tevore so dat jou siel, so dat jou geest so dat jou lichaam sal smaak en sien God is goed God is werkelijkheid God is alfa God is omega God is begin, hy is einde en van vandag af is hy die antwoorder van jou gebede Halleluja hoor gauw hier die ding hy sê voordat jylle vraag met ander woorde oh snap dit dit gaan nie oor God wat jou fysische probleem wil hoor nie dit gaan nie hy wil hoor wat sê jy wie is hy wie hoor dit hy wil hoor wat sê jy oh oh wonderbare raadsman sterke God eeuwige vader heilige vrede vors en die God by wie alle dinge moendlik is as hy hoor en jy heilig sy naam en jy gee oor vir koninkryk dan sê die vierde een laat evil laat evil tot vervulling kom wat is sy wil sy wil is en hoe weet jy dat dit ek al vir jy geleer dit sal nie woord alles wat jylle in my naam vraag met ander woorde gaan dit oor ek met die woord naam herhaal hy sê reeds nie herhaal en nie het gaan nie oor die herhaal en nie ek kan nie die opdracht oordra nie doen om wat doen ek die voorbeeld dat ek geef ja vaar Rafa of Java Jaira die God wat voorsien ek noem vir jou nou jy breerse naam maar jy hoef nie dit te doen Afrikaans nie koos Afrikaans my God van voorsien my God van onderneming oh luister mooi hy red nie net nie hy verlos ook luister mooi hy verlos nie net nie hy genees ook hy genees nie net nie hy voorsien ook alle is die iemand wat het hoor is die iemand wat om my lof en het reis en het dan hom en hom al hier wie verlang vermoren laat die val laat die val laat die val laat die val van my hier besit nie jy terwyl jy sta nie wat voor jy wil saamstaan mag vader eeuwige God en elk een nie wat jy staan gemaakt na jy beeld en na die gelijkenis en vanmorgen omdat ek weet dis die hart loof ek u die beeld in hulle die gelijkenis in hulle die beeld dier hulle die gelijkenis dier hulle en versoen ek hulle vanmorgen met die verhouding met u versoen ek hulle vanmorgen 
met de ervaring met u. En laat het vermoorden. U wat vader is in alle opzichten maximaal verheerlijk wordt. Maximaal geheiligd wordt. Maximaal geprijsd wordt. U en u alleen vader. Tot lof, tot dank en tot eer. Terwijl u zo staat daar is de nachtbaltafel. Ga neem deel. En terwijl jy die zijn lichaam vat, noem die naam op jou deerbraak. Op die vervulling van jouw begeerte of die antwoord op jouw behoefte en verseel dit met zijn bloed zodat so zij wel in jou en dier jou geschiet kan worden is niet roepers van deze tafel niet de zij tafel elke wat groeien mag deelnemen elke wat behoefte het, mag deelnemen is geen beperking. Maar zo lief dat hij die wereld gaat. En aan jullie tafel voor allemaal gegeven. Wat om gloor, wat om verlang, wat om begeer. Niet voordat ik ga vragen te zitten, want ons uh, nog nieuwe mensen voorstel, ga ik een gebed doen. En ik wil hem het weet, ik ben hier nou vanmorgen niet omdat. Wat bid is, of omdat ik dit mij niet ga wat beter voel. Ik bid vanmorgen, nummer 1, omdat ze Heilige Geest mijn opdracht geeft. En nummer 2, dat ik gloe bij hom, is alle dingen moeilijk. Pastor, wat ga je bid? Ik ga nou bid. Dat u koninkrijk van God en uw geest gaan ervaren. Zo is nog nooit. Want u weet, als u koninkrijk hier ervaart, betekent het alle vreesde is weg. Alle onzekerheden is weg. Dan betekent het hier is een zekerheid als God voor mij is. Wie kan die? Vader, u werkt door uw geest. U wederbaar door uw geest. En ik bid nou vanmorgen door uw zien wat de eeuwige losprijs voor maak gebetaal het. U wat die voorhang zal geskeer het. U alleen het recht op herstel. U alleen het recht op redding en op verlossing. En dan geest wederbaren. Het maakt nou die heerlijkheid van wederbaren. En die geest tot koninkrijk. Los. Voor elke man, voor elke vrouw, elke ziel. Elke geest wat oorgee. En wat het verlang en wat het begeer. En in u spreek ik, laat het zo so 